guys. Alright. Well, uh, thank you at makakapag-upload na ulit tayo. Welcome back to our channel. And this is Coach Aris. Welcome to Pro Success Corner. Alright. Parang naging cryptocurrency talaga yung channel natin. Well, anyway, marami tayong mga mapagtututunan guys. Marami tayong mga training na darating in our channel. But right now, since napag-usapan natin ang cryptocurrency, ituloy-tuloy ko muna ito kasi kumita tayo ng pound-pounty dito. And I just wanna share the blessing, just wanna share the idea of, um, you know, doing cryptocurrency as easy as you can guys, um, kung saan natin pwedeng mapadali. And right now, ipapakita ko sa inyo yung papano magkaroon ng Binance account. So kung wala ka pa ang Binance guys, click mo yung link nasa description below para mag-create ka ng account and then sundan mo yung instruction na binibigay ko dito para maging same as Abra din siya so kung hindi ka pa nakapag-Abra panoorin mo yung ibang video nasa nasa channel natin so please subscribe na lang para makita mo yung mga ibang video and i-click mo yung notification bell para updated ka sa next video natin alright? now, paano ba magkaroon ng Binance account na katulad ng Abra? So, ganito lang. Ipapakita ko sa inyo. Hold on. Hello guys. So, ito na. Welcome back to our channel. So, pag-uusapan natin ngayon, I mean, uh, tuturo natin kung papaano yung Binance account mo magiging user-friendly and makikita mo lang yung mga basic na pwede mong gawin. Uh, kasi katulad nito, ang dami mo bang mababasa tapos naguguluhan ka. So, kung baguhan ka sa Binance, guys, maguguluhan ka talaga nito. Ayan. So, hindi mo alam kung anong pipindutin saan ka pupunta meron pa itong trading ayan, hindi mo alam anong gagawin ano yung mga nakasulat dyan mga futures, ayan so ang gagawin natin, ang ituturo natin paano yung Binance account mo magiging katulad kay Abra na talagang user friendly basic trading, buying and selling of coins are there, and then may meron kang monitoring ng mga ups and downs o trend ng currencies alright, so itong gagawin mo nakikita mo itong icon dito ng iyong account, right? So, click mo lang yan, kasi ito nakalagin ka na guys, ha? Click mo lang yan and then, i-turn on mo lang itong Binance Lite. So, kung new user ka, probably, ito na yung gagamitin mo. Ganito naka Binance Lite ka na. Alright. So, kung gusto man naman na makita yung ibang feature, i-off mo lang yan. Ngayon, ito na makikita mo, naka-Binance Lite ka na. So, parang Abra, nakikita mo dahil lahat ng mga coins dito. Alright? Pero yung portfolio mo, hindi mo makikita sa taas. Kasi si Abra nandito, di ba? Ngayon, yung portfolio natin, makikita mo siya dito, sa wallet. So, meron akong mga ilang coins dito. Pag i-open ko yan, pag i-click ko yan, ayan, makikita mo yung coins ko. So, meron na lang akong, ayan. So, makikita mo yung balance mo dollar sign and then dito yung ito yung mga portfolio na nabili mo alright so ngayon kung gusto mo naman makita yung status ito so tatlo lang ang pagpipilian mo guys this one o ba napaka simple ngayon paano naman bumili i-click mo lang to yan yung sa center makikita mo rito kung gusto mong bumili ng crypto with your local currency buy sell, magdi-deposit ka, magko-convert. Okay, isa-isahin natin. Ano yung buy? Click mo yung buy. So, halimbawa, bibilhin mo is Bitcoin. Halimbawa, ayan. So, kung bibili ka, um, sabi natin, 1. Uh, 10,000 pesos. Buy BTC, halimbawa. Ngayon, paano ka bibili? Ang daming choices, guys. Pwede kang bumili through Gcash, bank transfer, o kaya ito, bank, fiat channel. So, mamimili ka dyan. So, kukonfirm natin yan, ibig sabihin, mamabayad tayo through Gcash kasi si Gcash yung naka-check. So, magkano yun? 2,713, ah, I mean, yung, yung bibili natin, halimbawa, no? So, 10,000 pesos, ayan. Yung laman niya, meron pa siya. Pero yung order natin, 10,000. So, meron siyang, uh, meron siyang 2 million pa dyan. So, hanggang 2 million, pwede mong bilhin. Okay, sabihin natin, bank transfer. I-click mo lang itong bank transfer. So, pag 
pag nag-click mo itong confirm, mapupunta ka sa page na kung saan bibigyan ka niya ng account or GCash number o bank account at saka pangalan niya. Alright? So, wag lang nating i-click yan kasi hindi naman tayo mag magde-deposit. Okay, balik tayo. Click lang natin itong back kung gusto mong bumalik. Okay, ayan. Alright. And then, back pa ulit. Back pa ulit. And, click ulit natin itong sa center. So, sell. Ganun din pag nagbenta ka to your local currency. Halimbawa, ibenta mo yung BNB. Ganun din, benta ka ng 1 BNB. Sell BNB. Oh, kasi wala tayong BNB, hindi na tayo makapag-sell. Uh, sabihin natin, ano ba yung meron tayo? Uh, Doggy coin, hindi natin. Oh, meron tayong 1 Doggy coin. Alright. So, pwede mong ibenta kasi marami din ang bumibili. Alright? Yun. So, pag ibenta mo siya, may, may rate dyan, fiat balance, confirm, wag lang natin i-confirm. Ganun ka bilis guys. And of course dito sa convert, dito dito tayo magaling. Sa pagko-convert, hindi ka na dadaan sa trading to USDT. Parang abra din siya, diretso na. So from Bitcoin, o halimbawa, from USDT or sabi natin, yung coins mo is Dogi Coin. Halimbawa, from Dogi Coin, check lang natin, confirm to ito, from balik-balik-balik. Alright, from Dogi Coin, confirm to halimbawa bibili ka ng Shiba. Confirm. So magkailang Dogi Coin, halimbawa isang Dogi Coin. O max. So magkakaroon ka ng preview of conversion. I-preview mo. Oh, minimum pala 40. Hmm, hanap tayo na meron tayong 40 guys para makita natin. Alright. Okay. Mm -hmm. Ano ilan ba dito? So, sabihin natin Shiba tayo. Kasi marami tayo Shiba. Kunyari, from Shiba to um Dogi Coin. Confirm. So, sabi natin maximum preview conversion. So, ang sinasabi niya dito, convert 5 million Shiba. To 1 Shiba is equivalent to 0.00003035 Dogi. Okay, so refresh natin kasi may expire daw yung ko. So pag kiniklik ko yung convert na yan, automatic yung Shiba ko magiging Dogi Coin. Alright? Back tayo of course. Alright, yan on. Ganun lang kasimple guys. So kung gusto mong magpalit, magtrade from coins to USDT, sabihin natin, ah, benta ko muna to. Exchange ko muna. Dito na. Uh, bili ako yung kalahati, bili ko ng ibang coins. Dito na siya. Alright? So sana nakatulong. At paano naman, uh, coach, kung gusto bumalik sa yung maraming pipindutin maraming option eto click mo lang ulit yung icon ng account mo yan click mo yan tapos of course i-swipe back mo lang ito swipe back natin babalik ka doon sa yan pinaka parang website uh, detalye ng account okay so thank you so much and please subscribe like and share and click the notification bell Pro success. So, ayun na nga, ganun lang siya kabilis and uh, talagang maganda pa rin yung marami pa rin siyang feature at saka user friendly na siya Mag, ma, wala nang maraming ano kung naguguluhan ka sa marami pagpipindutin kung hindi ka naman nag uh, um, a-avail ng mga earn etc. kung ano-ano pa mga future oo kung yung mining okay na guys Okay na yan. Napaka user friendly na na yung Binance Lite. Alright? So, see you in the next video. Sana meron kayong natutunan. And sana kumita rin kayo. Matuto kayong mag-invest. So guys, tinuturo natin. No? At least nagkakaroon tayo ng investor mindset dito. Alright? Thank you so much. And share mo yung video natin. Bigyan mo ng like. Nakahampasin mo yung subscribe button dyan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe.